坂本龍馬の異国交渉と国際関係について。イントロダクション。坂本龍馬は、幕末の日本において、重要な役割を果たした偉大な人物です。彼は異国交渉と国際関係の面で多くの功績を残しました。幕末の時代において、日本は長い鎖国政策から脱却し、外国との交流を開始する必要性を迫られていました。坂本龍馬はその中でも中心的な存在であり、異国交渉と国際関係を通じて日本の近代化に貢献しました。坂本龍馬の異国交渉。坂本龍馬はどんな異国交渉を行ったのだ。坂本龍馬は日本が開国を果たした幕末の時代において、異国との交渉に尽力したわ。彼はアメリカやイギリスなどの欧米諸国との交渉を行い。日本の国際関係の構築に大きな役割を果たしたの特に坂本龍馬は英語を習得し外国の人々と直接コミュニケーションを取ることができたため交渉のスムーズさに貢献したわ彼はアメリカとの日米修好通商条約締結やイギリスとの日英修好通商条約締結など重要な交渉に成功したのよ坂本龍馬の国際関係への取り組み坂本龍馬は国際関係の面でも活躍したのだ具体的にどんな活動を行ったのだ坂本龍馬は幕末の日本が国際的な地位を確立するために尽力したの彼は外国との交流を通じて日本の文化や制度を広める活動を行ったわまた坂本龍馬は自らの考えを書いた「薩摩論」を公表し国内外の人々に影響を与えたの彼の努力によって日本は国際社会での地位を確立し近代化への道を歩み始めることができたわさらに坂本龍馬は日本の政治家や指導者との交流も積極的に行い彼らに国際関係の重要性を問いたり新たな外交戦略を提案したりしたのよ坂本龍馬の功績とその影響坂本龍馬の異国交渉と国際関係への取り組みはどんな功績を残したのだ日本は国際的な地位を確立し近代化への道を歩み始めることができたわ彼の努力は日本の近代化に大きく貢献したのまた坂本龍馬の国際交流の活動は日本の文化や制度を広める役割も果たしたのよ彼の思想や行動は後世の日本の指導者にも多大な影響を与えたの坂本龍馬の交渉手腕や外交戦略はその後の日本の国際関係にも継承され日本の地位をさらに高める礎となったのよまとめ坂本龍馬は異国交渉と国際関係の面で多くの功績を残した偉大な人物です。彼の異国交渉によって日本は国際的な地位を確立し近代化への道を歩み始めることができました。また、彼の国際関係への取り組みは日本の文化や制度を世界に広める役割も果たしました。坂本龍馬の交渉手腕や外交戦略はその後の日本の国際関係にも大きな影響を与え、日本の地位をさらに高める礎となりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。